Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Block und willkommen zur ersten Ausgabe von Ein Blog über Blog. Heute möchte ich Ihnen einmal den Tischlautsprecher Stockholm ein wenig näher bringen. Meiner Meinung nach eines der coolsten Geräte im Blocksortiment. Ja, kommen wir auch mal direkt schon zum Verpackungsinhalt. Und zwar befinden sich in der Verpackung einmal die Bedienungsanleitung plus AUX-Kabel, dann einmal das Netzteil sowie die vier Holzbeine des Stockholms mit einem Gumminüppel für besseren Sound. Und unter unserem Transportschutz befindet sich dann noch der Stockholm selbst. Das Aufbauen des Stockholms benötigt aber ein wenig Zeit und deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn der Stockholm aufgebaut ist. Ja, da haben wir das schöne Gerät mit den vier Beinen, Netzteils angeschlossen, steht da, sieht gut aus, geil. Der Stockholm besitzt vier Boxen, ein Bassreflexrohr und ein Subwoofer. Bassreflexrohr und Subwoofer befinden sich unten drunter und die vier Boxen befinden sich jeweils hier zu zweit und da zu zweit. Ja, fangen wir mal direkt mit der oberen Tischplatte an. Diese lässt sich um 180 Grad in beide Richtungen verschieben. Ähm, auf ihr sind keinerlei Bedienelemente vorhanden, allerdings eine mega, mega geile Funktion meiner Meinung nach und zwar das induktive Laden. Das heißt, ihr könnt euer Handy, egal von welcher Marke euer Smartphone stammt, drauflegen und kabellos laden lassen. Das heißt, ihr braucht kein Kabel und es lädt trotzdem. Dazu muss einfach nur das Netzteil am Stockholm angeschlossen sein. Ob er an oder aus ist, spielt keine Rolle, Handy liegt da drauf und es lädt. Der Rest der Tischplatte dient zur Abstellfläche und ist, by the way, auch noch kommen aus Glas. Dann kommen wir zur Haupttischplatte und dort sind unsere fünf Bedienelemente drauf. Dazu haben wir einmal den Ein- und Ausknopf, den Pausierungsknopf sowie Bluetooth- und Kopplungsknopf, den Lautstärkeregler leiser, Lautstärkeregler lauter und den Equalizer. Dann machen wir den Stockheim einmal an. Und nehmen wir unser Smartphone, denn jetzt seht ihr hier, leuchtet ein blaues Symbol über dem Pausierungsknopf, blau und blinkt. Das heißt, der Stockholm wartet auf eine Bluetooth-Verbindung. Wie das geht, zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar geht ihr auf einem Smartphone in die Einstellung auf Bluetooth geht zu andere bzw. neue Geräte. Dort erscheint dann der Stockholm. Auf den drückt ihr drauf. Dann verbindet sich der Stockholm und wenn sich der Stockholm verbunden hat, leuchtet die Bluetooth-Leuchte, die in diesem Fall blau ist, durchgehend. Das heißt, ihr bis dann, euer Smartphone ist verbunden. Der Equalizer, dabei könnt ihr unter Rock, Pop und Movie switchen. Ich zeige euch das einmal. einmal. Pop ist rot, über den Lautstärkeregler leiser. Rock ist grün. Und Movie ist gelb. Seht ihr da. Das war der Equalizer. Und ja, unser Stockholm hat noch eine ganz spezielle Funktion. Und zwar, wenn euch der Sound eines Gerätes nicht reicht und ihr wollt noch mehr Power und noch mehr geilen Sound, könnt ihr die Twin-Funktion benutzen. Und zwar könnt ihr zwei Stockholms auf einmal zusammen koppeln und dann zusammen Musik streamen lassen. Wie das funktioniert, zeige ich euch, wenn wir beide Stockholme hier stehen haben. So, hier stehen unsere beiden Geräte. Beide sind gerade mit keinem Handy gekoppelt. So, wie funktioniert denn diese Twin-Funktion jetzt? Ganz simpel, ihr drückt auf einem der beiden Geräte doppelt auf den Ein- und Ausknopf. Das mache ich jetzt bei diesem Gerät. Dann ertönt dieses Signal. Und das Signal zeigt euch an, dass beide miteinander gekoppelt sind. Unabhängig voneinander, man muss einfach nur doppelt auf die An- und Aus-Taste drücken und 
Der eine Stockholm sucht automatisch nach einem anderen Stockholm und verbindet sich automatisch mit ihm. Ihr müsst nichts mehr drücken. Es geht automatisch. Mega simpel. Ja, wollt ihr jetzt ähm, die Lautstärke ändern oder Musik streamen, müsst ihr folgendes beachten. Eines der Geräte ist das Mastergerät und eines ist das Slave-Gerät. Wie erkenne ich das, welches welches ist? Ganz einfach. Das Mastergerät leuchtet dauerhaft orange, hier über den Lautstärkeregler lauter. Das Slave-Gerät blinkt dauerhaft orange über den Lautstärkeregler lauter. Aber wisst ihr, welches das Slave und welches Mastergerät ist? Der Unterschied dabei befindet sich darin, dass beim Mastergerät die Musik gestreamt wird und alles gemacht werden kann. Im Slave-Gerät kann lediglich nur die Lautstärke verändert werden. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und falls ihr das wieder entkoppeln wollt, ganz einfach beim Slave-Gerät einfach wieder kurz auf den Ausknopf drücken, dann entkoppelt sich das. Das Signal zeigt euch, beide Geräte sind wieder voneinander entkoppelt und ihr könnt wieder nur über einen Musik streamen und den Sound genießen. Ja, kommen wir einmal zu den hinteren Anschlüssen des Stockholms. Ziemlich simpel, das ist einmal ein USB-Anschluss, Anschluss für das Netzteil und ein AUX-Anschluss. Dabei ist ähm, das Gerät immer kompatibel. Ja, und das war es auch schon mit dem guten Stück. Ähm, solltet ihr weitere Fragen oder Anliegen haben, ja, dann lest euch super gerne die Bedienungsanleitung durch. Dort ist alles super ausführlich und super simpel erklärt, sowie auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ja, wenn ihr trotzdem welche Probleme haben oder Fragen oder Interesse am Gerät, dann wendet, dann wendet euch gerne an unseren Service. Der ist super kompetent und hilft euch gerne, gerne weiter. Abonniert den Kanal sonst auch gerne und dann sehen wir uns zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Blog über Blog. Ciao.